ப்ராபப்ளி உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்க போறது கிடையாது ஆஸ் கணக்குல வீடியோ கேம் விளையாடுறதுக்கும் சோசியல் மீடியால தேவையில்லாத கண்டென்ட் பாக்குறதுக்கும் ஈவன் டூ ஹவர்ஸ் ஆனாலும் அதுக்கு மேலே ஆனாலும் உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் எந்த இடத்துலயுமே பிரேக் ஆகாது ஆனா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு புக்கு வாசா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இல்ல ஹவ் அபவுட் யுவர் சைட் பிசினஸ் இருக்கிற ஃப்ரீ டைம்ல உங்களோட சொந்த வேலைய ஒரு ஒன் ஹவர் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் வெல் அவ்வளவு இம்ப்ரெசிவா இருக்காது இல்ல லாஜிக்கலி உங்களுக்கே தெரியும் படிக்கிறது ஒர்க் அவுட் பண்றது உங்களோட சொந்த பிசினஸ் டெவலப் பண்றதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்றது புதுசா ஒரு ஸ்கில் லேர்ன் பண்றது இல்ல அதுக்கு ஈக்குவலான ஏதாவது ஒரு வேலை பண்றது தான் உங்களோட லைஃப்க்கு லாங் ரன்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களோட ஸ்டேட்டஸ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு உதவியா இருக்கும் ஆனாலும் யூ ஸ்டில் பிரிஃபர் வாட்சிங் டிவி பிளேயிங் வீடியோ கேம்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஸ்க்ரோலிங் சோசியல் மீடியா இது ஏன்னு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுல ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப ஈஸி அது செய்யறதுக்கு நம்ம எந்த எஃபர்ட்மே போட தேவை கிடையாது ஆனா இன்னொரு செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப கஷ்டம் அது செய்யறதுக்கு நம்மளே கொஞ்சம் அர்ப்பணிக்க வேண்டியது வரும் ஆனா சில பேரால மட்டும் படிக்கிறது ஒர்க் அவுட் பண்றது அவங்க லைஃப்க்கு தேவையான ஒர்க் பண்றதுக்கு எந்த வித டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம ஈஸியா பண்றதும் ப்ராப்ளமே இல்லாம அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கும் எங்க இருந்துதான் மோட்டிவேஷன் வருதுன்னு நீங்க யோசிச்சு பாத்துருக்கலாம் எனக்கும் என் லைஃப்க்கு நல்லது பண்ற இந்த மாதிரி ஹார்டான திங்ஸ் எப்படி ஈஸியாக்குறதுன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா வெல் அதுக்கான ஆன்சர் தான் நான் இந்த வீடியோல கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்க என்ன புதுசா பாக்குறீங்கன்னா இட்ஸ் மீ பிருந்த ஜெயக்குமார் உங்க செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் பத்தி ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்ட் பாக்குறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல்ஒருத்தருக்கு <laughs> எந்த ஒர்க்கு அதிகமான டாக்குமெண்ட் செக்ரிகேட் ஆகுதோ அந்த ஒர்க்கு தான் நம்ம போக்கஸ்டா கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் இல்லாம அகைன் அண்ட் அகைன் அந்த ஒர்க் பண்றதுக்கு நமக்குள்ள நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் எந்த ஒரு ஒர்க் கம்மியான டாக்குமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுதோ அந்த ஒர்க் பண்றதுக்கு நம்மளால அதிகப்படியான எஃபோர்ட் போட முடியாது சோ விச் பிஹேவியர் ரிலீஸ் டாக்குமெண்ட் நீங்க பண்ற ஒர்க் ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இமிடியட் ரிவார்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சாதான் உங்க மைண்ட் டோபோமைனை ரிலீஸ் பண்ணும் உங்களோட ஃபேவரட் ஃபுட்ஸ் ஆடும் போது உங்களோட மைண்ட்ல டோபோமைன் கண்டிப்பா ரிலீஸ் ஆகும் பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் டெஃபினட்டா அந்த ஃபுட்டு டேஸ்டா தான் இருக்கும் அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்றதுனால உங்க பிரெயின்ல ஒரு ஃபீல் குட்டா இருக்கும் ஆனா அந்த ஃபுட் மேபி ஒஸ்டா கூட இருக்கலாம் அதுக்காக உங்களோட டோபோமைன் குறைஞ்சிருமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல எந்த அளவுக்கு அந்த டோபோமைன் இருந்துச்சோ அந்த ஃபுட்டு ஒஸ்டா இருந்தாலும் உங்க பிரெயின் அப்படியே தான் இருக்க போகுது That's because your brain doesn't even care if the high dopamine activities is damaging to you. 
ட்ரக்ஸுக்கு அடிக்ட் ஆன ஒருத்தருக்கு நல்லா தெரியும் அந்த ட்ரக்ஸ் அவர் உடம்புக்கு கொஞ்சம் கூட நல்லது இல்லைன்ட்டு ஆனாலும் அவர் டே டு டே லைஃப்ல இன்னும் நிறைய ட்ரக்ஸ் வேணும் தான் ஆசைப்பட்டு இருப்பாரு இன்னொரு சைடு நம்மளோட பேவரட் கிரிக்கெட்டரோ இல்ல செலிபிரிட்டியோ நேர்ல பாக்குற ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா ஒரு அன்கண்ட்ரோல் டோபோமைண்ட் நம்மளோட பிரெயின்ல ரிலீஸ் ஆகும் அவங்கள பாக்கணும் கிட்ட போகணும் அவங்க கிட்ட ஒரு போட்டோ எடுக்கணும்னு ஒரு அர்ஜ் பயங்கரமா நம்ம பிரெயின்ல கிரியேட் ஆகும் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் நம்ம பிரெயின்ல ரிலீஸ் ஆகிற டோபோமைண்ட் தான் நாம புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு தாக எடுத்தாதான் தண்ணியே குடிப்போம் ஆனா இந்த ஹை லெவல் டோபோமைண்ட் நம்ம பிரெயினுக்கு எப்பவுமே ரிவார்ட் சிக்னல்ஸ கண்டினியூஸா கொடுத்துட்டே இருக்கும் இதே தான் கார்ட்ஸோ மற்ற பெட்டிங் கேம்ஸோ விளையாடும் போது நம்ம பிரெயின்ல உருவாகுது நம்மளோட மொத்த காசு இறந்துருவோம்னு தெரிஞ்சா கூட கிடைச்சா லக்கு தானே அப்படின்னு நினைச்சு நம்மளோட மொத்த காசுமே கொடுத்து விளையாடுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா இந்த பெரிய ரிவார்ட் நமக்கு கிடைக்கலாம் இல்ல கிடைக்காமலே போகலாம் ஆனா அது எப்ப நடக்கும்னு நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது ட்ரக்ஸ் கன்சியூம் பண்றது மோசமான விஷயம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஈவன் அந்த ட்ரக்ஸ் கன்சியூம் பண்றவங்க உட்பட இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் ஆல்கோஹால் மட்டும் இல்லாம நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான ஹை லெவல் டாக்குமெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னன்னா ஸ்க்ரோலிங் சோசியல் மீடியா வீடியோ கேம்ஸ் பான் பாக்குறது நிறைய ஜங்க் சாப்பிடுறதுன்னு இது எல்லாமே இந்த ஹை லெவல் டாக்குமெண்ட்ஸ்குள்ள அடங்கும் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணும் போது நம்ம பிரெயின் ஒரு புது புது ரிவார்ட்ஸ எப்பவுமே எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கும் தட்ஸ் வை நம்ம எப்பவுமே போனை செக் பண்ணிட்டே இருப்போம் அன்லாக் பண்ணி ஏதாச்சும் நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கா யாராவது நமக்கு மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்களான்னு கண்டினியூஸா பாத்துட்டே இருக்கும் End of the day, dopamine நமக்கு எப்படின்னா கிடைக்கதான் போகுது ஆனாலும் எப்பவுமே இந்த ஹை லெவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் புடிச்சு நம்ம இழுத்துட்டே தான் இருக்கும் ஹை டோபோமைண்ட்காக இப்போ உங்க நிறைய பேருக்கு தோணலாம் சோ வாட் இதனால என்ன ஆக போகுதுன்னு அப்படி நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் ராங் நம்ம பாடிக்குள்ள ஒரு பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் இருக்கு இட்ஸ் கால் ஹோமியோஸ்டேசிஸ் இட் மீன்ஸ் தட் அவர் பாடி லைக்ஸ் டு கீப் internal physical and chemical condition at a balanced level nama body la internal physical and chemical condition a balanced la vechikiradhukku dhaan indha homeostasis irukku and the balance miss aagum bodhu nammaloda adumbu adhukke etha mari maari example ku winter season liyo illa adhigama kulur irukka place liyo namma irukkum bodhu nama odumbu automatically shiver aga start aagum la adhu nama odumbu la heat generate aagadhukku dhaan இதுவே சம்மர்லயோ இல்ல அதிகமான ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இடத்துலயோ கொஞ்ச நேரம் நம்ம நின்று இருந்தா கூட நம்ம உடம்புல எக்ஸசா ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த ஹீட்டை வெளியே தள்ளுறதுக்காக நம்ம உடம்புல பெட் வர ஸ்டார்ட் ஆயிடும் முக்கியமா ஒரு நார்மல் ஹியூமனோட பாடி தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் தான் மெயின்டைன் ஆகும் ஆனா அதிகமான ஹீட் இருக்க இடத்துல இதுவே நைன்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நம்ம உடம்பு மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அண்ட் அந்த ஹோமியோஸ்டேசிஸோட முக்கியமான வேலை எந்த வேலை நம்ம செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் அதோட டாலரன்ஸ் லெவல் சகிப்பு தன்மைய மொத்தமா கம்மி பண்ணிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட்டில ரேரா ட்ரிங்க் பண்றவங்களுக்கு கொஞ்சமா குடிச்சா கூட அவங்களோட போத லெவல் சீக்கிரமா ரீச் ஆயிடும் ஆனா ரெகுலர் பேசிஸ்ல டெய்லி ட்ரிங்க்ஸ் கன்சியூம் பண்றவங்களுக்கு அவங்க குடிக்கிறத விட எப்பவுமே ஒரு படி அதிகமா குடிக்கணும் தான் டெய்லியுமே தோண்டிட்டு இருக்கும் அவங்களோட நர்வ்ஸ்ல சென்சிட்டிவ் லெவல் அதோட ஸ்ட்ராங்னஸ் இழந்துட்டு இருக்கும் ஒரு ஃபுட் நம்ம உடம்புக்கு நல்லது தரக்கூடிய நியூட்ரிஷனா சேஃபா வீட்டுல குக் பண்ணது பாக்குறதுக்கு நல்லா அப்படிசிங்கா இருக்கா நல்ல கார்னிஷ் பண்ணிருக்காங்களா நல்ல ரெட் கலரா இருக்கா பாக்குறதுக்கு நம்ம டெம்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கான்னு பாத்துட்டு தான் சாப்பிடுவோம் ஆனா இந்த சிகரெட் டொபோக்கோ ப்ராடக்ட் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் கூட சகிச்சுக்க முடியாத நமக்கு தப்பி தவறி கூட இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரக்கூடாதுன்னு எல்லாரும் பயப்படுற மாதிரி இருக்க ஒரு போட்டோவை போட்டுதான் அந்த சிகரெட்டையே சேல் பண்றாங்க அத கன்சியூம் பண்ணும் போது இந்த நிகோட்டின் நம்ம பிரெயின்குள்ள கிரியேட் பண்ற போத அண்ட் நம்ம பிரெயினுக்கு கொடுக்குற ரிவார்ட்ஸ் தான் டோபோமைண்ட் அது எவ்வளவு செக்ரிகேட் ஆகுதோ அவ்வளவு தூரம் அந்த டொபாக்கவை நம்ம கன்சியூம் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் இதுல ஒஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா இந்த ஹை லெவல் டோபோமைன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமாவே நமக்கு சலிச்சு போயிடும் சீக்கிரமா சலிச்சு போயிட்டதுனால அதை கன்சியூம் பண்றது நம்ம கம்மி பண்ணிடுவோமோ கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல ஒரு ப்ராடக்ட எந்த லெவல் யூஸ் பண்றோமோ அதை விட அதிகமான லெவல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் டோபோமைனுக்கும் இதுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது நம்ம பாடி ஹோமியோஸ்டேஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு டோபோமைன குறைக்க தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும் Especially, your brain gets used to having high level of dopamine
அதிகமா கிடைக்கிற டோக்குமெண்ட்ஸ்க்கு இதுதான் நம்மளோட நியூ நார்மல்னு நம்ம பிரெயின் பழகிடும் இதனால நமக்கு கம்மியா டோக்குமெண்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகிற எந்த விஷயத்த விட எது அதிகமா கிடைக்குதோ அது பண்றதுக்கு தான் நம்ம போக்கஸ்டா இருக்கும் டோக்குமெண்ட் டாலரன்ஸும் அதிகமாயிட்டு இருக்கும் திஸ் கேன் பி ஏஜ் ப்ராப்ளம் எஸ் இது உங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் தான் ஏன்னா எந்த விஷயம் எல்லாம் உங்களுக்கு டோக்குமெண்ட் கம்மியா இருக்கோ புக் வாசிக்கிறது ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ண அதிகமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி போக்கஸ்டா ஒர்க் பண்ற எல்லா விஷயத்துக்குமே நீங்க செய்யறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பா வராது இந்த வேலையை செய்ய உங்களை நீங்களே மோட்டிவேட் பண்ணா கூட உங்களால செய்ய முடியாது ஏன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு அதிகமா போர் அடிக்கும் ஃபன் சுத்தமா இருக்காது போன் ஒன்றது ஜங் சாப்பிடுறது நமக்கு டோக்குமெண்ட் அதிகமா சிகிரிகேட் ஆகிற விஷயம் எல்லாம் இருக்கும் போது கம்பேரிட்டிவ்லி இந்த வேலையெல்லாம் செய்யறதுக்கு நம்ம பிரெயின்ல டோக்குமெண்ட் கண்டிப்பா சிகிரிகேட் ஆக போறது கிடையாது இதனாலதான் பீப்புள் வீடியோ கேம் விளையாடுறதோ வெப்சைட்ல புது மூவி பாக்குறதோ ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸா எடுக்கிறாங்க நம்ம லைஃப்க்கு லாங் ரன்ல தேவையான விஷயத்த பண்றத விட வீடியோ கேம் விளையாடும் போது நமக்கு ரொம்ப ஜாலியா ஃபன்னா ஃபீல் குட்டா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறதுனால அதுலதான் நமக்கு டோக்குமெண்ட் அதிகமா செக்ரிகேட் ஆகுது இதனாலதான் ட்ரக்ஸ்ல அடிமையானவங்க அந்த அடிக்ட்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கும் நார்மல் லைஃப் திரும்புறதுக்கும் அதிகமான டைம் எடுக்குது ஏன்னா அவங்களோட டோக்குமெண்ட் லெவல் அளவுக்கு அதிகமாவே இருக்கும் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணாத நார்மல் பீப்புளை விட நம்ம முன்னாடியே பார்த்த ரேட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல டோக்குமெண்ட் இல்லாத ஏலி எப்படி எந்த வேலையும் செய்யாம அப்படியே இருக்குதோ அதே மாதிரிதான் இந்த ட்ரக் அடிக்ஸும் இது வெறும் ட்ரக்ஸ் மட்டும் இல்லாம வீடியோ கேம்ல டைம் கணக்குல விளையாடுறது போன் பாக்குறது சோசியல் மீடியா அதிகமா யூஸ் பண்றது இன்டர்நெட் ப்ரௌசஸ்ல அளவுக்கு அதிகமா தேவையே இல்லாம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது எல்லாத்துக்குமே இந்த சுச்சுவேஷன் தான் எப்போ நீங்க ஹை லெவல் டோக்குமெண்ட் அதிகமா யூஸ் பண்றீங்களோ உங்களுக்கு லோ லெவல் டோக்குமெண்ட் தர எந்த ஒரு வேலையுமே செய்யறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஹை லெவல் டோக்குமெண்ட் நம்ம லைஃப் எப்படிலாம் அழிச்சிட்டு இருக்குன்னு அண்ட் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டினும் வந்திருக்கும் இதை எப்படி ஸ்டாப் பண்றதுன்னு answer document detox already ungalku or idea vandirukom what is document detox nu neenga unga day la enna la seiya poringalo adella or side irukatom innor side we highly stimulate panna pora activities ella neenga cut panna poringa ungaloda brain la adhigama document segregate avaradha neenga stop panna poringa drug addicted ah irundha or professional doctor ah paathu unga physical and psychology dependency porthu consult panna vendidhu romba mukkiyam பிகாஸ் இந்த டீடாக்ஸ் ஜேர்னில உங்களுக்கு எந்த வித எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர்றத நான் விரும்பல அண்ட் அகைன் நம்ம டோக்குமெண்ட் டீடாக்ஸ் குள்ள போலாம் ஒன் ஹோல் டே நீங்க இதை ட்ரை பண்ண போறீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அது ஃபன்னா இருக்க மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட உயிருக்கு உயிரான போனோ கம்ப்யூட்டரோ இன்டர்நெட்டோ எதுவுமே நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் யூ ஆர் நாட் அலோட் டு லிசன் டு மியூசிக் யூ ஆர் நாட் அலோட் டு மேஸ்டிபேட் and eating any chunks வேற ஏதாச்சு எக்ஸ்டர்னல் பிரஷர் இருந்தாலும் அதை என்டையர் டே ஃபுல்லா கட் பண்ணிடணும் யூ ஆர் கோயிங் டு எம்ப்ரஸ் போர்டம் ட்ரஸ்ட் மீ கண்டிப்பா உங்களுக்கு செம்மையா போர் அடிக்கும் சோ இந்த லிஸ்ட ஸ்ட்ராங்கா ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு சைலன்ஸ் ஸ்பேஸ்ல வாக்கிங் போகலாம் உங்க தாட்ஸ ஒன்னாக்கி மெடிடேட் பண்ணலாம் உங்க லைஃப் அண்ட் கோல்ஸ் எப்படி போகணும்னு அனலைஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஐடியா வருதோ அதெல்லாமே நோட் பண்ணி வைக்கலாம் ஸ்ட்ரிக்ட்லி நோ போன்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஒரு பேப்பர்லயோ நோட்லயோ எழுதி வைக்கலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு மேபி பைத்தக்காரத்தனமா கூட இருக்கலாம் பட் நீங்க ஒரு ரேடிக்கல் ரிசல்ட் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அதை விட ஃபாஸ்டா நீங்க ஒரு ரேடிக்கல் ஆக்ஷனை எடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கணும் இப்போ உங்களுக்குள்ளே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பீங்க இது ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதான்னு ஆனா இந்த வேலை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க இருக்க ஊர்ல ஒரு காஸ்ட்லியான ரெஸ்டாரண்ட்ல டெய்லி ஒரு மீல் சாப்பிடுறீங்க ரிசல்ட் என்ன ஆகும் ஒரு ஃபேன்சியான ரெஸ்டாரண்ட்ல ஒரு காஸ்ட்லியான மீல நீங்க டெய்லி சாப்பிடுறது உங்க லைஃப்ல ஒரு நார்மலான விஷயம் ஆயிருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு ட்ரெயினான சாப்பாடோ இல்ல ரொம்ப சிம்பிளான சாப்பாடு உங்களுக்கு சாப்பிட கொடுத்தா அத வேணானு கண்டிப்பா ரெஃபியூஸ் பண்ணிடுவீங்க பிகாஸ் நீங்க ஒரு காஸ்ட்லியான ரெஸ்டாரண்ட்ல ஒரு ஃபேன்சியான மீல டெய்லி சாப்பிட்டு பழகிட்டீங்க இதுவே நீங்க ஒரு ட்ரையான பிளேஸ்ல அதிகமா ரெஸ்டாரண்ட் இல்லாத பிளேஸ்ல இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கெல்லாம் எதுவுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது அங்க சாப்பிடறதுக்கே நீங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது ஒரு பிளெயின் ரைஸ் கிடைச்சா கூட அது உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா தான் இருக்கும் அங்க நீங்க என்ன இருக்கோ போரிங்கா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்க ஃபுட்ட கூட நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா தான் சாப்பிடுவீங்க இதுதான் டோக்குமெண்ட் டீடாக்ஸ் நம்ம பிரெயினுக்குள்ள பண்ணுது உங்களுக்கு யூஸ்வலா கிடைக்கிற எல்லா பிளஷ
சோ கால்டு போரிங்கான விஷயம் புக் வாசிக்கிறது மெடிடேட் பண்றது டெக்னாலஜி கம்மி யூஸ் பண்ற எல்லா விஷயமே நமக்கு நார்மலான விஷயமா மாறிடும் இப்போ உங்களால இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் டீடாக் ஆக்ஷனை எடுக்க முடியலன்னா நீங்க மினி டீடாக்ஸ் ஆக்ஷனை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணலாம் வீக்லி ஏதாச்சும் ஒன் டே செலக்ட் பண்ணி ஸ்ட்ராங்கா ஸ்ட்ரிக்டா எந்த வித எக்ஸ்கூஸும் இல்லாம எக்ஸ்ட்ரீம் டீடாக்ஸ் ஆக்ஷனை நீங்க எடுக்க போறீங்க வீக் ஃபுல்லா நீங்க போனை நோண்டிட்டு வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடிட்டு ஜங்க் பான் மேஸ்டிபேஷன் கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அந்த ஒரு நாள் எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் விட்டுட்டு நீங்க டீடாக்ஸ் டாஸ்க் பண்ண போறீங்க இல்லைனா நீங்க இன்னொரு வேலையும் பண்ணலாம் ஆனா அது உங்க லிமிட்டுக்கு ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்ல ரொம்ப ரொம்ப போர் அடிக்கலாம் ஆனா இதுதான் இங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் லைஃப்க்கு கொஞ்சம் கூட யூஸ் இல்லாத ஹை லெவல் டொக்குமெண்ட் மட்டும் அதிகமா செக்ரிகேட் பண்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம பிரெயினை ரெக்கவரி பண்ற இந்த ப்ராசஸ் செம்ம கடுப்பாகலாம் அந்த போரான ஸ்பேஸ்ல நீங்க என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ண ரொம்ப சலிப்பா ஃபீல் பண்றீங்களோ அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஸ்பெஷல் திங்ஸ ஆட் ஆன் பண்ணி நீங்க பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனா வித்வுட் ஹைலி டாக்குமெண்ட் சர்டிஃபிகேட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இப்படியே இந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் உங்க லைஃப் யூஸ் ஆகுற முக்கியமான விஷயத்த வச்சு ஃபில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு பீரியட்ல உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் இந்த ஹை லெவல் டாக்குமெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் உங்களோட எனர்ஜியை எப்படி உறிஞ்சிருக்கு உங்க டைம எப்படி எல்லாம் திருடி இருக்குன்னு கம்ப்ளீட்டா நம்மளால ஸ்டாப் பண்ண முடியலனாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அந்த மினி டாக்குமெண்ட் டீடாக்ஸ் மாதிரி இந்த டாக்குமெண்ட் டீடாக்ஸ நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஒரு பெஸ்டான சொல்யூஷன் என்னன்னா நம்ம எப்படி இந்த ஹை லெவல் டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு ஒரு ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும்ல அதே மாதிரி நம்ம நம்ம லைஃப்க்கு தேவையான இந்த லோ லெவல் டாக்குமெண்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகிற விஷயத்த பண்ணா கூட நமக்கு நாமே ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்கறது ஏதாவது ஃபேவரட் ஃபுட்டை நம்மளே செஞ்சு சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் இது உங்க லைஃப்க்கு லாங் ரன்னா ஹெல்ப் பண்ண போற விஷயத்த நம்ம கன்சிஸ்டன்சியா பண்றதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஐ டூ மை செல்ஃப் இந்த புக்ல டென் பேஜஸ் வந்து படிச்சிட்டோம் மினிமம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம் நான் ஃப்ரீலான்சிங்கா மேக்அப் அடிச்சுட்டா இருக்கேன் அதுக்காக சாரி ட்ராப்பிங் மேக்அப் ஏதாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நம்ம சேனலுக்கு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் வீடியோ எடிட் பண்ணணும் நான் ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயா ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுக்காக டைம் ஷெடியூல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டான திங்ஸை நான் என் லைஃப்பில் பண்ணும் போதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு நானே ரிவார்ட்ஸ் கொடுத்துப்பேன் ஹை லெவல் டாக்குமெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏதாச்சும் பண்ணி தான் இதில் முக்கியமான கீவேர்டு ஆஃப்டர் ஒர்க் ஆர் என் ஆஃப் த டே வேலையை முடித்தா தான் ரிவார்ட்ஸ்ன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் எப்பெல்லாம் நம்ம ஹை லெவல் டாக்குமெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிடுறோமோ நம்ம அடுத்து ஒர்க்கே பண்ண மாட்டோம் அதுக்கு பதிலா எப்படியாச்சு நம்மள புஷ் பண்ணி இந்த லோ லெவல் டாக்குமெண்ட் ஒர்க்க சீக்கிரமா முடிச்சிட்டோம்னா எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த ஹை லெவல் டாக்குமெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை என்ஜாய் பண்ணலாம் ஒன் ஹவர் டீப் ஒர்க் பிப்டீன் மினிட்ஸ் பிரேக் இப்படி நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா எயிட் ஹவர்ஸ் நம்ம லைஃப்க்கு லாங் ரன்ல ஒர்க் ஆகுற லோ டாக்குமெண்ட் கொடுத்தாலும் நம்ம லைஃப்க்கு ஹை பொசிஷன் தர ஒர்க்கை நம்ம செஞ்சு முடிச்சிருக்கோம் அட் த எண்ட் டூ ஹவர்ஸ் நமக்கு ஃபன்னா ஜாலியா இருக்கக்கூடிய ஹை லெவல் டாக்குமெண்ட்ஸையும் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் இது நான் ஃபாலோ பண்ற என்னோட ரேஷியோ இது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் முக்கியமா உங்களோட பிசிக்கல் ஹெல்த்துக்கும் மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் டேமேஜ் கொடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்க ரிவார்ட்ஸா எடுத்துக்கவே கூடாது அதுக்கு பதிலா நல்லதா உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் தரக்கூடிய விஷயங்களா பார்த்து ரிவார்ட்ஸா எடுத்துக்கலாம் ஒன் தட் யூ ஸ்டில் திங்க் இஸ் ஒர்த் தி எஃபர்ட் எஸ் உங்களோட எஃபர்ட்டுக்கு எப்பவுமே ஒர்க் உண்டு ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹார்ஸ் கணக்குல நம்ம டைம் திருடுற இந்த ஹை லெவல் டாக்குமெண்ட் கிட்ட இருந்து நாம எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த டைம் ஷெடியூல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டைம் ஷெடியூல் பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னோட போன் அடிக்ஷனை பாதிக்க பாதி குறைச்சிருக்கு எஸ் வீடியோ ரெண்டு வந்துட்டோம் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லணும் ஹார்டான விஷயம் எல்லாமே ஈஸியா பண்றது பாசிபிள் தான் ஆனா உங்க பிரெயினுக்கு எப்பவுமே அதிகமா டாக்குமெண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் ஆகிற விஷயத்தையே கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா எதெல்லாம் உங்களுக்கு கம்மியா டா
அச்சீவ் அவர் கோல் அண்ட் இம்ப்ரூவ் அவர் செல்ஃப்ஸ் டோக்குமெண்ட் எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான் அப்போதான் நமக்கு என்னெல்லாம் ஒர்க் முக்கியமோ அதை நம்ம போக்கஸ்டா கண்டினியூஸா கன்சிஸ்டன்சியா பண்றதுக்கு எப்பவுமே ஒரு மோட்டிவேட்டடா இருக்கும் நம்ம கோல்ஸ் அண்ட் ட்ரீம்ஸ அச்சீவ் பண்றதுக்கு எப்பவுமே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஆனா அந்த டோக்குமெண்ட் எங்க இருந்து வருதுங்கிறது தான் மேட்டர் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷனை விட்டுட்டு போறேன் ஆர் யூ கோயிங் டு கெட் இட் ஃப்ரம் திங்ஸ் தட்ஸ் டோன்ட் பெனிஃபிட் யூ ஆர் ஆர் யூ கோயிங் டு கெட் இட் ஃப்ரம் ஒர்க்கிங் ஆன் யுவர் லாங் டர்ம் கோல்ஸ் உங்க லைஃப்க்கு எப்பவுமே பெனிஃபிட் தராத விஷயங்களை பண்ணிட்டு உங்க லைஃப நீங்களே ரூயின் பண்ண போறீங்களா ஆர் உங்க லைஃப்க்கு லாங் ரன்ல ஹெல்ப் பண்ண போற விஷயங்களை பண்ணி நீங்க சக்சஸ் ஆக போறீங்களா த சாய்ஸஸ் யோர்ஸ் உங்களோட தாட்ஸை மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லிட்டு போங்க இந்த வீடியோ உங்க காண்டாக்ட்ல யாருக்கு அதிகமா தேவைப்படும் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு மறக்காம இதை ஷேர் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனல் நம்ம கண்ணுதிருக்கையே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளருது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தௌசண்ட் தௌசண்ட்ல இருந்து இப்ப டூ தௌசண்ட் கண்டிப்பா நம்ம ஒன் மில்லியன் வருவோம் எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கு தேங்க்யூ சோ மச் உங்களால மட்டும்தான் இது நடந்திருக்கு எப்பவுமே இதே மாதிரி என்ன சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க நாளைக்கு வேற வீடியோல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் ட்ரீம் பிக் and stay powerful